ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വരെയുള്ള കണക്കാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സർവേ ഡി ജി പി ശ്രീലേഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് കുട്ടികളും തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി പത്തിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് കുട്ടികളാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്രകാരം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്തായാലും ശരി അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ ചുരുക്കം ചില കുട്ടികൾ വിഷം കഴിക്കുകയും തീ സ്വ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളായപ്പോൾ ഈ വർഷം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴ് കുട്ടികളിലോട്ട് പോയി കുട്ടികൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നു പിരിമുറുക്കം അത് അവർക്കുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കേഡ കെയർ ഓഫിൽ ചിരി എന്നൊരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികൾ ചിരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭ് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നും ഒരു കണക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ സർവേ നടത്തിയതായാലും വളരെ നന്നായി സർക്കാർ അതിന് തൊലിഞ്ഞത് നന്നായി അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ശ്രീലേഖ മാഡവ് അഭിനന്ദം അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെ ആത്മഹത്യ പ്രവണതകളുടെ കാര്യ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും ഈ സർവേ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം മറ്റേ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കുറച്ച് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചിട്ട് മുറികളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് കളിക്കാനോ ചിരിക്കാനോ ഒന്നും സമയമില്ല അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് മാതാപിതാക്കളുടെ വഴക്ക് അതൊരു കാരണമാകാം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കോപം ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം തടഞ്ഞു നിർത്താനോ അതിനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അവർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു സർവേ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത് ഈ ചെറിയ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വരെയുള്ള കാലം ഏകദേശം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് നാല് മാസത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളും തൂങ്ങി മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പോക്കല്ല അതുകൊണ്ട് പേരൻസും മാതാപിതാക്കളും എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാം കുട്ടികളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്കൊരു സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെ കൗൺസിലിന് വിധേയമാക്കണം അവരെ ഇവിടെയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അതുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അജിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് സമ്മർദ്ദം ഏറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു അവസരം വീട്ടിലുണ്ടാകരുത് വളരെ സമാധാനപര ഒരു അന്തരീക്ഷം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അവരുടെ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളും അല്ലെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ നോക്കാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം